안녕하세요 여러분 계획 있는 여행 트래블러 연우입니다 자 오늘은 이제 부산 2일차 광안리 투어를 시작할 건데요 광안리 투어를 시작하기 앞서서 해운대가 관심 있으신 분들은 전편 해운대 편을 시청해 주시기 바랍니다 이제 광안리 같은 경우에 제가 알아본 바로는 아무래도 먹을 거, 카페, 그리고 이제 쇼핑, 그리고 광안리 바다 약간 이런 쪽으로 이제 진행이 될것 같거든요 그래서 오늘은 저랑 같이 좀 먹으러 다닐 일이 많을 것 같습니다 여러분 날씨도 여전히 굉장히 좋네요 자 그러면 출발해 볼게요 산책하는 거 아닌데 갈게 안녕 연락할게 네. 응. 광안리 첫 번째 투어할 곳 바로 이곳 빵천동입니다 빵에 진심인 분들은 아시겠지만 이곳은 거의 그런 분들한테 천국이에요 동네 자체가 수많은 빵집들로 이루어진 그런 동네라고 할수 있습니다 안타깝게도 제가 간 날은 월요일이었는데 월요일에는 되게 많은 빵집들이 쉬는 날이에요 아쉽지만 오늘은 동네를 돌아다니면서 동네에 어떤 빵집들이 있는지 구경하고 열려있는 빵집 중에서 그나마 유명하고 사람들이 많이 찾는 곳으로 가야 될것 같습니다. 오늘의 목표 홍옥당 그리고 호박 가게 호박 가게 먼저 들렸는데요. 어쩐 일인지 모르겠지만 가게가 사라져버렸네요. 그리고 여기 홍옥당 도착해서 보니까 광안대교가 보이는 굉장한 좋은 위치에 위치에 있었습니다. 빙수 하나랑 단팥빵 하나 시켰습니다 먼저 단팥빵은 따뜻하게 데워서 나오는데 밖은 탱글탱글하고 속은 은은한 팥의 맛이 굉장히 좋았습니다 살얼음 같은 식감의 팥빙수는 은은한 팥과 어우러진 조화가 굉장히 좋았고요 갑자기 웬 껍데기 집이냐고 하실 수 있겠는데 여기가 굉장한 맛집이라고 하더라고요 그래서 방문하게 되었습니다 대표 메뉴인 껍데기랑 그리고 뒷고기 이렇게만 먹으면 아쉬우니까 저기 보이는 애호박찌개도 한번 시켜볼게요 기본 상차림은 이런 느낌이고요 제일 처음으로는 껍데기를 구워주셨습니다 소스는 총 3가지인데요 맨 왼쪽부터 참기름, 간장, 그리고 빨간 소스라고 불리는 소스예요 제가 먹어본 바로는 저한테는 역시 기본인 참기름 소스랑 간장 소스가 제일 잘 맞았고요 껍데기는 굉장히 쫄깃쫄깃하고 탄력이 좋았는데요 숙성돼서 그런지 잡내는 거의 안 났던 것 같아요 껍데기가 조금 느끼해질 즈음에 애호박찌개가 나왔습니다 보시면 애호박이 엄청 많이 들어가 있죠? 애호박찌개 같은 경우에는 된장의 얕은 맛과 고깃집 특유의 감칠맛이 많이 나는 찌개였는데요 껍데기랑 궁합이 굉장히 잘 맞았고요 고기를 드실 때는 하나 꼭 시키셨으면 좋겠네요 
껍데기가 역대급으로 맛있어서 또 먹고 싶었지만 그래도 뒷고기를 안 먹어볼 수 없겠죠? 뒷고기 같은 경우에는 잡내가 좀날줄 알았는데 그런 건 전혀 없었고요 껍데기에 삼겹살을 붙여놓은 것 같은 그런 느낌 그러니까 식감은 살아있는데 고기 본연의 맛은 이제 조금 더 돼지스럽다 그래야 되나 쫄깃쫄깃한 건 좋아하시는데 껍데기를 별로 안 좋아하시는 분들도 있잖아요 그런 분들은 이거 드시면 될것 같아요 이렇게 먹었는데 2만원이라니 가성비 미쳤다 엄청 잘 먹고 나왔습니다 이제 날씨가 덥잖아요 바깥 활동을 조금 자제하는 의미에서 센텀시티 센텀 백화점으로 이동해 볼게요 그러니까 촬영을 다 했는데 알고 보니까는 촬영이 금지더라고요 그래서 촬영 허가를 받아 보려고 했는데 아무래도 백화점이기도 하고 그리고 코로나 시기이다 보니까 이제 촬영을 하는 거에 조금 조심스럽다 그래야 되나 이 영상 뒤에다가 어디 어디는 꼭 가보셨으면 좋겠는지 제가 간, 간략하게 설명을 해서 남겨드리도록 할 테니까 그걸 보시고 참고하시면 좋을 것 같고요 자 속성으로 말씀을 드리면은 지하 1층에 있는 푸드마켓이랑 9층에 있는 주라지 공원은 꼭 가보셨으면 좋겠습니다 그리고 1층에 있는 스파랜드랑 4층에 있는 아이스링크 같은 경우에는 옵션이지만 가족들이랑 즐기시기에는 정말 좋은 시설인 것 같습니다 백화점인데 별게 다 있죠 아쉽지만 식품 코너에서 이 제주랑 제주랑 음료 생과일 음료를 가져왔습니다 여기 한라봉 주스 이런 게 되게 유명하더라고요 그래서 요거 마시면서 조금 아쉬움을 달래보려고 하고 시간이 남기 때문에 좀 이색 디저트 카페를 두곳 정도 제가 소개를 시켜 드리려고 합니다 첫 번째 소개시켜 드릴 카페는 연경제입니다 일단은 모던한 한국풍의 카페인데요 모든 메뉴를 매장에서 직접 만든다고 하셨습니다 제가 먹어볼 건 시그니처인 항아리 케이크입니다 자 이제 분위기를 살짝 보여드리면 제가 왜 모던한 한국풍이라고 말씀드렸는지 아시겠죠? 창밖으로 보이는 뷰가 특별하진 않지만 전체적으로 탁 트인 느낌을 줬고요 아까 말씀드렸던 시그니처 케이크 항아리 케이크이고요 사실 맛을 리뷰하고 싶었는데 입에 넣는 순간 너무 달달해가지고 미각을 잃었습니다 하지만 이런 달달한 케이크도 차와 함께 라면 황금의 밸런스가 되는데요 제가 주문한 건 하동 천물차라는 차입니다 차 중에서 가장 씁쓸한 차이지만 풍미가 진짜 너무 좋더라고요 예쁘게 커팅을 하고 싶었는데 여기서 <웃음> 케이크를 부셔버렸네요 이게 밖에가 조금 딱딱하더라고요 조금 즐기다가 다음 카페로 이동하겠습니다 안녕 낯선 중이니? 사람을 무서워하지 않는구나 사풍한 <웃음> 다음 카페는 바로 초량 1941이라는 카페고요 여기는 약간 앤티크한 한국 느낌이라고 할수 있겠죠 오히려 여기가 약간 전통 찻집 같은 느낌 하지만 반전인 건 여긴 수제 우유집이랍니다 저는 일단 썸머 코코넛 우유랑 말차 도라야끼를 주문했거든요 일단 말차 도라야끼를 한입 먹어보겠습니다 음. 뭐 이렇게 특별한 맛은 아니네요 우리가 알고 있는 그맛 다음은 썸머 코코넛 오일을 일단 마셨을 때는 굉장히 크리미하고 요거트 같은 느낌이 우유라기보다는 확실히 요거트 같은 느낌을 줬고요 부드러워서 목 넘김도 굉장히 좋았답니다 이제 광안리 야경 보여드릴게요 
이제 여기가 오늘 야경을 볼 스팟입니다. 이제 어제는 좀 높은 데서 봤다면 오늘은 이 광안대교 저기 있죠? 광안대교 반대편에서 어두워지면 어떤 풍경일지 한번 보도록 하고요. 이제 이 야경을 보면 마지막 하나밖에 안 남았네요. 이제 그 일정을 마무리하고 부산 투어를 마치도록 하겠습니다. We could travel all around this world Fly first class every day But if I never hit the lotto Would you still love me anyway? Perhaps one day I'll... <laughs> 역시 이제 부산 여행이니까 국밥을 안 먹어볼 수가 없잖아요. 그래서 이제 국밥을 먹으러 왔고 올라가기 전에 여기서 뜨끈뜨끈하게 국밥을 한 그릇 하고 이제 올라갈 겁니다. 이걸로 부산 여행은 끝이에요. 일단 미량부터 먹어볼 건데요. 미량 같은 경우에는 약간 순대국 같은 맛이라고 해야 되나? 되게 굉장히 녹진하고요. 후추랑 젓갈 조금 넣으면 간도 이미 충분히 잘 되어 있습니다. 자 바로 다음 타자. 부산 돼지국밥입니다. 고기가 굉장히 많아요. 그리고 종류도 다르죠. 국물의 맛은 세지 않기 때문에 제공되는 부추랑 김치 국물을 조금 넣어서 드시면 딱 좋습니다. 마지막으로 탱글탱글하면서도 부드러운 식감에 모서리 감투까지 이세 개가 많지만 오늘 저녁이에요. 같이 오셔가지고 하나하나씩 시키신 경우에는 나눠 드신다. 그러면 부산 먼저 드시는 게 좋습니다. 아무래도 미량이 맛이 세기 때문에 고기를 같이 쉐어 하신 다음에 국물은 따로 드시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 부산 투어의 마지막으로 이렇게 돼지국밥 정말 완벽했습니다 여러분도 즐거우셨나요? 그럼 다음 영상에서 봐요 안녕